Radio La Red, ¿cómo se están preparando para esta feria navideña? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se va a hacer? Bueno, eh, eh, primero, muchas gracias a Diana y a todo el equipo de Radio La Red que nos ha estado acompañando todo este año y para todos los eventos, así que de corazón, de la dirección, de desarrollo humano, que agradecemos. Lo primero es, gracias a todo el equipo que trabaja, porque hacen es muy lindo. Bueno, gracias por difundirlo, porque es muy importante que sepan cómo trabajan los talleres comunitarios y realmente lo hacen como vos sabés y lo ves siempre, con mucho corazón, con bueno, mucho esfuerzo. Sí, una buena calidad. Sí, y todos los días en eso se están perfeccionando, se están capacitando, que es la idea. Y bueno, va a ser la feria de Navidad y tiene actividades simbólicamente de los talleres comunitarios porque van a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando durante el verano, durante el verano, sí, ¿no? que van a estar las clases de, de verano acá en capacitación de lo que son las máquinas sociales, máquinas familiar número, en lo que es sublimación y en lo que es el tema de borrar. Se termina por el material social. ¿no? Eso va a ser trata de, de capacitación de verano para después ver si se puede de alguna manera también intentar en diferentes actividades o con lo que vamos a hacer más convenio a nosotros. Bueno, yo ahora les voy a dar una cosa, resultamos a esto que es muy importante. Sí, la gente, el lunes vamos a empezar a llamar, porque ya tenemos la preinscripción de 180 personas. Entonces el lunes vamos a entrar a llamar y lo vamos a ir eh, agrupando por el grupo según los conocimientos que trae cada uno. Que tienen que venir acá a partir de las 14.30. Pero por ahora está completo el cupo, ¿entendés? Entonces ya, una vez que sepamos cuánta gente hay, porque si les todos inscriben, pues el pueblo viene todo. Entonces ahí vamos a, a venir algunos días. Igual pueden venir y consultar a la tarde, a partir de las 14.30, pero no hay ningún problema. Bueno, y ahora bueno, lo que me interesa de esta semana, que gracias a Dios se va a hacer el talle, eh, la feria de los talleres comunitarios, el, el, el motivo de esta vuelta es la feria de la vida. Todos los talleres, eh, haciendo todo el trabajo eh, navideño, comida, eh, roja, productos, artesanías, eh, como la otra vuelta también viene de iglesia, viene de 25 de mayo, viene de Valle Fertil, de Albarro, bueno, de todos los departamentos acá de Capital, o sea, de todos van a traer todos sus motivos navideños para que se vean, puedan venderlo y al mismo tiempo, como siempre decimos, una obra solidaria, más en estos momentos, eh, que vamos a comprarle a ellos, que ellos con eso van a tener también su ingreso, que es muy importante. Así que va a ser en la Plaza Seca, el viernes 16, desde las 9 y media hasta las 15 horas. Bueno, lo hemos extendido porque, bueno, fue el taller comunitario, eh, tuvimos mucho éxito, gracias a Dios, porque eh, había sido hasta las 13, y la gente venía de las 12 a las 13. Entonces, eh, ahí notamos que nos que no vamos a quedar hasta las 15, así que para estar invitados todos los que quieran venir a colaborar con nosotros y les gusta también eh, todo lo que realizan, porque también les gusta la planificación y ver todas las artesanías que hacen todos los talleres comunitarios. Bueno, además, vamos a estar con la gente del Centro Civil que también lo puede aprovechar y la gente que trabaja en la mañana sale del comercio se puede venir para acá incluso a almorzar, porque hay cosas riquísimas. Exactamente, también almorzar porque también hay un taller que hace viandas, es decir, tenemos de todo, oh, de todo, gracias a Dios. Oh. Esto tengo que agradecerlo de corazón, como dice nuestro gobernador Santuñar, que nos ha hecho esta apertura para poder trabajar, nuestro ministro Alberto Allende, que también nos acompaña en todo, y el secretario Armando Sánchez, que, que como vos verás, hemos podido instalar un taller dentro de la dirección de talleres comunitarios, que es muy importante y que no había, que no había. Sí, que... La primera vez es algo maravilloso porque también se me enseña a la gente. Eh, Verónica, repetimos, día, horario, que van a estar acá. El viernes 16 desde las 9 y media hasta las 15 horas, con todos los productos navideños a buenos precios y de esa forma colaboramos también con los que necesitan que son los talleres comunitarios. Muchas gracias. No, gracias a vos Fabi, felices fiestas y un buen año nuevo para todos, que creo que va a venir muy bueno y gracias por eso por estar siempre la abrazo. Bueno, la verdad es que una invitación para que la gente que quiera hacer algún tipo de regalo, eh, comprar algo distinto, artesanal, completamente... Las 15 horas. Con todos los productos navideños a buenos precios y de esa forma colaboramos también con los que eh, necesitan que son los talleres comunitarios. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fabi. Felices fiestas y un buen año nuevo para todos, que creo que va a venir muy bueno y gracias por eso por estar siempre la abrazo. Bueno, la verdad es que una invitación para que la gente que quiera hacer algún tipo de regalo, eh, comprar algo distinto, artesanal, completamente distinto, artesanal, completamente distinto.